السلام علیکم دوستو میرا نام ہے انور خان ادراک ٹاک شو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں دوستو موجودہ بجٹ میں سبسڈی کا بڑے زبردست طریقے سے خاتمہ کیا گیا جب کہ اس سے پہلے بھی دو ہزار اٹھارہ میں حج سبسڈی ختم کی گئی تھی دوستو سبسڈی کیا ہوتی ہے اس کے ختم کرنے سے کیا نتائج حاصل ہوتے ہیں آئیے محمد انیف صاحب سے بات کرتے ہیں محمد انیف صاحب سبسڈی کیا ہوتی ہے شکریہ انور صاحب سبسڈی کا ایک انگلش ٹرم ہے اگر اس کو دیکھا جائے یہ ایک سمجھ لے کہ مالی امداد کے طور پر یا مالی انسینٹیو کو جس کو فائنینشیل ایڈ بھی کہہ سکتے ہیں یا فائنینشیل سپورٹ کہتے ہیں اگر اس کو دیکھا جائے تو یہ گورنمنٹ دیتی ہے زیادہ تر کچھ بڑے اداری بھی سبسڈائز کرتے ہیں اپنے پروڈکٹس اور برانڈس کو لیکن آپ جس سبسڈی کی بات کر لی ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے ہوتی ہے اور یہ کسی انسٹیٹیوشن کو بھی دی جا سکتی ہے کسی ایک شخص کو بھی حتیٰ کہ دی جا سکتی ہے لیکن سب سے زیادہ جو سبسڈی گورنمنٹ دیتی ہے کسی مخصوص سیکٹر کو دیتی ہے سیکٹر سے مراد یہ ہے کہ زراعت کا محکمہ سمجھ لیں یا کوئی اس طرح انڈسٹری سمجھ لیں جیسے آپ شوگر مل کی بات کرتے شوگر ملس تمام انڈسٹری کو بھی سبسڈائز کیا جاتا ہے اور یا اگر زراعت میں دی جاتی ہے تو کھاد وغیرہ بنائے جاتے ہیں تو اس پر گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے تو مولانی صاحب آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو گیس بجلی وغیرہ کے جو ختم کی گئی سبسڈی یہ سارے مطلب جو سستے کیا گئی یہ سارے وہ سبسڈی کی مد میں تھے ان کو ختم کیا گیا جی ہاں اس کا بھی اطلاع کیا گیا جیسے کہ ہم اپنے پروگرام میں پچھلے پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ایم ایف کے شرائط میں سے ایک شرائط یہ بھی تھی کہ سبسڈی کا خاتمہ کیا جائے سبسڈی کیوں دی جاتی ہے سبسڈی کے سب سے بڑی وجہ جو آپ نے ڈسکس کیا کہ کسی عوام کو یا کسی پروڈیوسر کو ریلیف دیا جائے ریلیف دیا جائے اور ریلیف دیا جاتا ہے آپ بہتر جانتے ہیں کہ پیسوں کی مد میں یا بجٹ سی اس کے لیے ریلیف رکھا جاتا ہے تو سبسڈی جب دی جاتی ہے تو اگر گیس کا یونٹ چھ روپے کا ہے تو اگر وہاں پر عوام افورڈ نہیں کر سکتی تو قوت برداشت سے باہر ہے تو تقریباً وہ چار روپے یا ساڑھے تین روپے دک دیتی ہے جو باقی دو ڈائی روپے وہ گورنمنٹ پہ کرتی ہے تو سبسڈی اس کے لئے ایک بہت زیادہ رقم بہت سی جگہوں پہ مختص کی جاتی ہے تاکہ عوام کو ریلیف ملے یا جو ملک میں پروڈیکشن ہو رہی ہے کسی چیز کی اس کو کسی اچھے طریقے سے زیادہ پروڈکشن کی جائے اور ایکسپورٹ کے لئے اپنے ملک کی ضرورات کے مطابق استعمال کیا جا سکے اچھا سر یہاں پر ایک سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا سبسڈی سارے ممالک دیتی ہے یا صرف ہمارا جو پاکستان ہے سبسڈی تقریباً کم بے سارے ممالک دیتی ہے اس میں سمجھ لے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایکانومک کنٹرول کے لئے بھی دیتی ہے جیسا کہ اگر آپ دیکھیں گے سرچ کریں گے تو دو آزار دو میں دو آزار ایک میں امریکہ میں اتنی آئل پہ جو گیسولین کے لاتی ہوا پر اتنی سبسیڈی دی جاتی تھی کہ جو پانی کے بوتل ہے وہ جو گیسولین کے اتنی مقدار سے وہ مہنگی تھی پانی کی بوتل تو یہ ایکانومی کنٹرول کے لئے بھی دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ اس کی بہت سی اقسام ہے اچھا سر یہ تو آپ نے بتا دیا کہ عوام کو ریلیف دینے کے لئے گورنمنٹ سبسیڈی دیتی ہے لیکن سر اور بھی وجہ ہوں گے اس کے علاوہ سر ایک اور کوششن بھی ہے کہ سبسیڈی کے کتنے اقسام ہیں سر تھوڑا سا اگر آپ اس کو ایلپوریٹ کریں جب تھوڑا سا سبسیڈی کی اقسام کو ہم بیان کریں گے تو آپ کے جو پہلا کوئسٹن ہے اس کا جواب انشاءاللہ اسی میں ملے گا سبسیڈی کے اقسام میں سے پروڈیکشن سبسیڈی بھی آتی ہے جیسے مثال کے طور پر آپ میں ملک کے کوئی چیز بنا رہی ہے منفیکچر ہو رہی ہے یا جیسے آپ کی ملک کی زراعت کے اس کی اس کو زیادہ کرنے کے لیے اور اس کے علاوہ آپ ایکسپورٹ کرنے کے لئے ایکسپورٹ سبسیڈی کے لاتی ہے یا ایمپورٹ سبسیڈی کے لاتی ہے اچھا ایکسپورٹ سبسیڈی میں آپ دیکھیں گے کہ ہم جو چیز یہاں سے باہر ممالک کو بھیج رہے ہیں تو اس پر بھی سبسیڈائز کیا جاتا ہے تو آپ کے دنیا کے تمام جتنے ممالک میں اپنی چیزیں ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو جو ویلیو وائز ہے وہ آپ پر اپنی جگہ بنا سکے اسی طرح ایمپورٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے سامنے ایک واضح مثال ہے کہ اگر باہر سے ہم کچھ ایسی میڈیسن سے جو ایسی ایمرجنسی میں ایمرجنسی کی میڈیسن ہے یا پھر افورڈنگ نہیں ہے یا جیسے کینسرز کے لیے ہے اس طرح کی سیور کنڈیشنز کے لیے ہے تو وہ پھر ایمپورٹ سبسیڈی بھی دیتے ہیں اس کے علاوہ ایمپلائیمنٹ سبسیڈیز بھی دیتی ہے گورنمنٹ بہت سی جگہ پہ کہ جو بڑے بڑے سنتی ادارے ہیں ان کو وہ سبسیڈائز کرتی ہے اپنے بجٹ میں سے تاکہ وہاں پر زیادہ زیادہ جاب کریٹ ہو سکے اور ملک سے بیروزگاری کم ہو سکے اس کے علاوہ اگریکلچر پہ بہت زیادہ جو ہے سبسیڈی دی جاتی ہے ورلڈ وائیڈ کہ اس میں فارمرز کو جو ہے ٹریکٹرز کے فارم میں کات کے فارم میں بیچ کے فارم میں پانی کے فارم میں 
इस तरह की सब्सिडी दी जाती है तो अभी जब ये सारे देखेंगे तो आपके सामने एक वाज मिसाल आ जाएगी तो हर मुल्क के जो अपने इकनॉमिकल माहरीन होते हैं उस मुल्क की ज़रूरत के मुताबिक या आवाम को रिलीफ देने के लिए या प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए सब्सिडी ज़रूर देती है अच्छा सर यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है जैसा कि आप बता रहे थे कि मेडिसन वगैरह जो हम इम्पोर्ट करते हैं जी जी इस तरह के और भी चीज़ों का आपने नाम लिया तो सर ये जो इम्पोर्ट करते हैं ये बेसिकली अक्सर वो चीज़ें होती हैं जो बाहर ममालिक से इम्पोर्ट होती हैं या ऐसी भी सब्सिडीज़ गवर्नमेंट अपने आवाम को देती हैं जिनमें वो मेडिसन वगैरह ऐसी चीज़ें वो डायरेक्टली यहीं के इंडस्ट्रीज से परचेज़ करती हैं बिल्कुल देती हैं यहाँ पर अगर खाद में खाद की सबसे बड़ी मिसाल है जैसे अभी दो में दो के में नवाज़ शरीफ साहब ने सब्सिडी दी थी शहबाज शरीफ साहब के कहने पे कि जो एग्रीकल्चर को वो प्रोवाइड कर रहे थे फर्टिलाइज़र उस पर सब्सिडी रखी थी और ये आपके नॉलेज में होना चाहिए कि उसी सब्सिडी को पाकिस्तान तरीक इंसाफ ने भी 2018 के एंड में उसका दोबारा अयादा कर लिया अच्छा। तो देखने के मतलब ये है कि लेकिन सर यहाँ पर एक, एक सवाल ये भी है ना कि गवर्नमेंट सब्सिडी देने की बजाय क्यों ना उन चीज़ों की जो प्राइस है जो प्राइस टैक्स है उनको कम क्यों नहीं करती फॉर एग्जांपल बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मसलन 2000 में बिक रही हैं जी जी वो चीज़ें वो उनको पड़ती हैं पाँच छः सौ में चार सौ में तीन सौ में तो वो क्यों ना उस प्राइस कास्ट कास्ट ऑफ प्रोडक्शन की इसमें बात आती है अनवर साहब अगर किसी चीज़ की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर दो हज़ार रुपये है तो आप आठ सौ रुपये नहीं बेच सकते इसकी मिसाल देख देना चाहेंगे जैसे हमारे बलुचस्तान में जुनेपर के जंगलात हैं ये चीज़ें सर मुझे ये जो आप कैंसर की जो ड्रग्स हैं उनसे मुझे याद आया कि जी जी अच्छी बात है उसी की मिसाल की तरफ आ रहा हूँ कि जैसे आप जुनेपर के जंगलात हैं और लोग लकड़ी काट के उसको अपने जेंदन इस्तेमाल कर रहे हैं तो जैसे एल हम बाहर से ला रहे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल और उसका एक के पर लिक्विड के हमें कोई ढाई सौ रुपये का पड़ रहा है तो वो आप किस तरह से उसको दो सौ रुपये का देंगे तो उसको आप सब्सिडाइज करके देंगे मींस जो फिफ्टी रुपीज़ या हंड्रेड रुपीज़ आपका कस्टमर कम पे कर रहा है तो वो गवर्नमेंट पे करेगी अपनी बजट में से किस चीज़ के लिए इन जंगलात के तहफ़ के लिए जो प्राइवेट इंडस्ट्रीज की बात कर रहा था प्राइवेट की भी अपनी आपकी बात बड़ी माशा अच्छा क्वेश्चन है लेकिन प्राइवेट इंडस्ट्री की भी हर चीज़ की कास्ट ऑफ मैनुफैक्चरिंग होती है कास्ट ऑफ गुड होती है तो अगर वो है प्रोडक्शन में फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल है मटेरियल या आपका जैसे गन्ना है और गन्ना जो है वो उसी चीनी बनती है तो गवर्नमेंट गन्ने पे सब्सिडी देती है चीनी की मकदार को ज़्यादा बढ़ाने के लिए तो किसी न किसी चीज़ पर गवर्नमेंट को आगे आना पड़ता है क्योंकि अगर वो सब्सिडाइज़ नहीं करे तो किसान काश ना करे किसान काश ना करे सब्सिडाइज करेंगे तो वो बिजनेस भी ऑटोमेटिकली वो ऊपर बढ़ता ग्रो करेगा बिल्कुल जिससे डायरेक्टली फिर गवर्नमेंट को खुद ही फ़ायदा होगा बिल्कुल गवर्नमेंट को इसके लिए ज़रूर है सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे जो मुल्क में आज कल आपने देखा कि बजट में जो एक आम गरीब बंदी की एक मज़दूर की माना इनकम कम से कम सत्रह हज़ार पाँच सौ रखी गई तो अगर इसमें हम ज़्यादा कीमत का गैस का यूनिट आवाम पे रखेंगे या बिजली का यूनिट रखेंगे तो इनका जो इनकम का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ इन यूटिलिटी बिल्स में चला जाएगा तो इससे फिर ये होता है कि गवर्नमेंट को स्टेप उठाना पड़ता है और अपने बजट में से एक सब्सिडी का हिस्सा रखना पड़ता है आवाम की फलाह के लिए आवाम की बेबूद के लिए सब्सिडी का इकनॉमिक्स में माशियत में क्या तस्वर है हाँ माशियत में इसके दो टर्म्स इस्तेमाल होते हैं अनवर साहब पहले जो सब्सिडी इट है तो इसको सब्सिडाइज कर देने से जो सप्लाई कर्व है वो राइट को शिफ्ट कर जाती है और जब राइट को शिफ्ट करती है तो साथ में जैसी सप्लाई ज़्यादा होती है किसी चीज़ कम्यूडिटी की मार्केट में तो ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस भी डिक्रीज़ हो जाती कम हो जाती है तो जो गैप है एक्चुअल प्राइस का और जो अभी सब्सिडाइज प्राइस का है इस बीच का जो गैप है वो गवर्नमेंट पे करती है तो इसमें एक ये टर्म जो है सब्सिडाइज का इकानमी में इस्तेमाल होता है आ, और सर सब्सिडी के बारे में इकोनॉमिक्स का दूसरा टर्म क्या कहता है अनवर साहब दूसरा टर्म्स परवर्स सब्सिडी कहलाती है और ये इसका नेगेटिव इम्पेक्ट इकानमी पे पाया जाता है अगर इकानमी पे ना हो तो इन्वायरमेंट पे पाया जाता है और इन्वायरमेंट पे ना हो तो एज अ होल सोसाइटी पे पूरे माशरे पर इसका नेगेटिव टर्म पाया जाता है 2008 से 2012 तक स्टडी की गई जिसमें छः ऐसे बड़े सिक्स 
बिग सेक्टर्स थे छः बड़े से सेक्टर्स थे जिसमें से फॉरेस्ट्री आ जाता है और फॉसिल फ्यूल्स आ जाता है एग्रीकल्चर आ जाता है वाटर आ जाता है और फिशरीज़ आ जाती है जिसमें तकरीबन दो ट्रिलियन तक डॉलर तक सब्सिडाइज़ वर्ल्ड वाइड दी गई थी तो इससे ये देखा गया है कि जो फासल्स फ्यूल्स पे थे उसके बड़े नेगेटिव इम्पेक्ट आए क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड फासल्स फ्यूल्स के जलने से होती है इससे सोसाइटी एक द एट द होल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी इसी तरह अगर आप देखें अगर हम फिशिंग फिशरी डिपार्टमेंट्स पे ज़्यादा सब्सिडाइज करके दे देंगे तो समंदर से इतनी ज़्यादा मकदार में लोग मछलियाँ पकड़ने की कोशिश करेंगे कि उनको डायरेक्टली भी पैसे मिल रहे और इनडायरेक्टली भी सब्सिडाइज किसी किश्ती की शक्ल में जाल की शक्ल में फूड की शक्ल में सब्सिडी मिलती है तो जो एक इकोनॉमिक की अपनी ला है डिमांड सप्लाई की वो इकोनॉमिक मायरीन कहते हैं कि नेगेटिवली इफेक्ट हो जाती है तो ये भी इसके हवाले से इम्पोर्टेंट बात है ये सर ये आपने बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट बताया अच्छा सर एक बात हम अक्सर नोट करते हैं कि पाकिस्तान में आईएमएफ जो है वो हमेशा सब्सिडी के खिलाफ होती है सर वजह इस पर माशाल्लाह आपका पिछड़ा प्रोग्राम भी बड़ा माशाल्लाह अच्छा था आई बेसिकली सब्सिडी की जो पहली वजह है वो हमारा बजट डिफिसिट की वजह से है आई से हम समझे तकरीबन 30 साल से लोन्स ले रहे हैं और हम अभी तक अपने जो बजट डिफिसिट है जो करंट अपाउंट अकाउंट का सारा है उसको कवर नहीं कर सके तो तो लाजमी बात है उनकी तरफ से ये इम्प्लिकेशन ज़रूर आएगी आपके कहने का मतलब है कि जो आई है वो सब्सिडी के खिलाफ नहीं है वो बेसिकली करंट अकाउंट डिफिसिट जो है उसके खिलाफ है पहली बात ही आप चार रुपये छः रुपये आपकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन हो रही है गैस की यूनिट की फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पर और आप उसको तीन रुपये का दे रहे हैं तो तीन रुपये का डायरेक्टली सब्सिडी दे रहे हैं और ऑलरेडी आप आपका बजट अकाउंट का सारा जो है वो मिलियंस बिलियंस में जा रहा है तो वो आप कर्जा लेकर दोबारा उसको पूरा कर रहे हैं तो जब ये विशेष साइकिल चल रहा है तीस साल से पच्चीस साल से कर्जे बढ़ते ही जा रहे कमी नहीं होते हो जा नहीं हो रहे तो इसमें ये पॉइंट भी है कि आप क्यों इतना ज़्यादा सब्सिडी इन चीज़ों पे दे रहे हैं और दूसरी सब्सिडी के खिलाफ एक और भी जो मैंने बात की थी ना कि जो फॉसल फ्यूल्स है अगर स्पेशली जो गैस है नेचुरल गैस और पेट्रोलियम है और बिजली है बिजली भी हम पाकिस्तान में जो है वो फ्यूल्स ही बना रहे हैं तो इसके भी अपने इन्वायरमेंट पे कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके असरा भी अपने माशरे पे पड़ते हैं बहुत ज़्यादा फसल फ्यूल जलाना पेट्रोल और डीज़ल जलाना भी माशरे के लिए सही नहीं रहता जिसकी वजह से आप ये गर्मी की लहर समझ लें और इसके अलावा आप और मसले समझ लें आलूगी समझ लें तो इस हवाले से भी ये इम्प्लिकेशन ज़्यादातर इन चीज़ों पर आई डालता है बिल्कुल सर अच्छा सर तो पाकिस्तान में ऐसे कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिनमें सब्सिडी देने से गवर्नमेंट अगर सब्सिडी दे दे उन सेक्टर्स में माशियत में बेहतरी आ सकती है सर अनवर साहब बहुत ही माशाल्लाह एक अच्छा क्वेश्चन आपने किया है क्योंकि हम जब देख रहे हैं कि किसी चीज़ पर सब्सिडी देने से क्या मीशत पे ग्रोथ आती है तो मीशत की जब हम बात करते हैं तो वाकई अगर हम सब्सिडाइज कर रहे एजुकेशन डिपार्टमेंट को एजुकेशन को हम जैसे बच्चों को आप देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में बुक्स मिलती है उनको वर्दी मिलती है या स्कूल के जो बस्ते हैं स्टेशनरी मिलती है तो ये इनडायरेक्टली आगे चलकर मुल्क की मीशत पर एक पॉजिटिव इफेक्ट ज़रूर रखती है इसी तरह अगर आप देखें कि अगर हम जैसे एग्रीकल्चर पर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उनको हम पाकिस्तान की सर मेरे ख्याल से कितनी परसेंट इकनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर खड़ी है बिल्कुल तो इसमें हम अगर देते हैं और अगर हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो करता है तो इनडायरेक्टली फिर ये है कि पाकिस्तान की इकनॉमी पर पॉजिटिव इफेक्ट आते हैं जिस तरह मिसाल मैंने आपको पहले दी थी कि अगर कहीं पर फॉरेस्ट्री है बहुत अच्छे जंगलात है पाकिस्तान की वे सब इनका रेशो बहुत कम है शायद दो से आधा ढाई परसेंट पूरे एक रकबे का है तो अगर वहाँ पर दे रहे हैं किसी एल की डिस्काउंट की शक्ल में नेचुरल गैस की डिस्काउंट की शक्ल में सब्सिडी दे रहे हैं या कोई जैसे सोलर पैनल्स की शक्ल में सब्सिडी दे रहे हैं उनको फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं बड़ा सर ये ज़बरदस्त पॉइंट है सोलर पैनल्स की तरफ तो हमारी गवर्नमेंट बिल्कुल ही ये करना चाहिए क्योंकि जैसे इनडायरेक्टली जैसे दरख्तों की कटाई होती रहेगी हमारा इन्वायरमेंट जो है मुतासर होता रहेगा 
और ये जो गर्मी की लेयर है इन्वायरमेंटल चेंजेस है पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्व करते हैं जरा ये सारी चीज़ें मुतासर ये तो दो आप मेंशन कर रहे हैं हम लोग एजुकेशन मेंशन कर रहे हैं या फॉरेस्ट्री मेंशन कर रहे हैं इस तरह बहुत से सेक्टर्स है जिस तरह लोग हुनरमंद आप लोग तैयार करना चाहें तो उन पर आप सब्सिडाइज रेस पर टीचर्स है एजुकेशन है उनको टूल्स दे सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ा सेक्टर है इकानमी का इस बारे में ज़रूर गवर्नमेंट को सोचना चाहिए बिल्कुल सर बहुत शुक्रिया मोहम्मद हनीफ साहब दोस्तों सब्सिडी मैशत के लिए बेहतर है या नहीं ये बहस चलता रहेगा आप भी इस बहस में अपना हिस्सा डालिए नीचे कमेंट सेक्शन में बहुत शुक्रिया अल्लाह हाफ